హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐమ్ డాక్టర్ స్వప్న చేకూరి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఇవాళ ఏంటంటే మనము ఉమినీర్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుసుకుందాం సో బేసికలీ ఉమినీర్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఏ మంత్గా ఉండదు సో ఉమినీర్ ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా మనకు ఫోర్త్ మంత్ ఆన్వర్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ అరౌండ్ టెన్త్ వీక్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు ఫార్టీ వీక్స్ వరకు ఉంటుంది కాకపోతే మ్యాక్సిమమ్ పీక్ లెవెల్స్ ఏంటంటే అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ వీక్స్ అప్పుడు పీక్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి సో బేసికలీ ఉమ్నీర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది ఐడియా ఉండాలి సో మెయిన్లీ ఏంటంటే మాయ మనకు థర్డ్ మంత్ కంప్లీట్ అవ్వంలోనే ఫోర్త్ మంత్ ఎన్టీ స్కాన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా మాయ అనేది ఎట్లా ఉందనేది చూస్తాం సో ఉమ్నీర్ అనేది అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ సో అది మెయిన్లీ ఏంటంటే ప్లాసెంట నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది హాఫ్ ఆఫ్ ద థింగ్ రెస్ట్ హాఫ్ ఏంటంటే బేబీ నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే బేబీ యూరిన్ పాస్ చేసేది అదే ఉమినీర్గా మారి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో బేసికలీ హాఫ్ ఆఫ్ ద అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఏంటంటే ప్లాసెంట నుంచి హాఫ్ ఏంటంటే బేబీ యూరిన్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేది ఉమినీరు అండ్ బేసికలీ ఉమినీరు నార్మల్ లెవెల్స్ ఏంటంటే ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ అనేది నార్మల్ రేంజ్లో తీసుకుంటాం సో లెస్ దెన్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అయితే దాన్ని ఆలిగోహైడ్రోమినియస్ అంటాము అండ్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే దాన్ని పాలిహైడ్రోమినియస్ అంటాం అంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఉమినీరు తగదు మోతాదులో ఉన్నంత వరకు నార్మల్ తక్కువగా ఉన్న ప్రాబ్లమే ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాబ్లమే సో బేసికలీ ఉమినీరుతో ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ అంటే బేబీ ఏంటంటే ఉమినీర్ ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ మెమరీస్ దట్స్ అమ్యోటిక్ సాక్ అందులో బేబీ ఫ్లోటింగ్ ఉంటుంది ఇందులో ఉమ్మినీరులో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటారు సో దాంతో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే బేబీకి అది ఒక క్వశ్చనింగ్ ఎఫెక్ట్ లాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ప్లస్ బేబీకి తగదు న్యూట్రియంట్స్ కానీ పోషక విలువలు ఫ్రమ్ మదర్ నుంచి బేబీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది ఉమినీర్ ద్వారానే సో ఆక్సిజన్ కానీ న్యూట్రియన్ సప్లై కానీ అండ్ బయోకెమికల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ అన్నీ కూడా మదర్ నుంచి బేబీకి అందించాల్సింది ఉమినీరే సో అందుకని ఉమినీర్ అనేది యాడిక్వేట్ క్వాంటిటీలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ సో బేసికలీ నార్మల్ రేంజ్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము అండ్ అబ్నార్మల్గా ఉంటే ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే మీరు ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు ఉమినీరు తగ్గుతుంది అని అంటే యూజువల్గా మదర్స్కి ఏంటంటే పొట్ట పెరగాల్సినంతగా పెరగదు అంటే మనకు గెస్టేషనల్ పీరియడ్ హైట్ యూజువల్గా వాళ్ళు రెగ్యులర్ చెకప్స్కి వచ్చినప్పుడు మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఫండల్ హైట్ అనేది లెస్ దెన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ గెస్టేషన్ ఉంటుంది అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువగా ఉండడము లేదు మదర్కి ఏంటంటే బేబీ మూమెంట్స్తో పాటు పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే పెయిన్ఫుల్ బేబీ మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఉమినీర్ తక్కువగా ఉంది అన్నట్టుగా డౌట్ ఉంటుంది మనకు థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మెటర్నల్ వెయిట్ గెయిన్ అంటే మదర్స్ తగదు మోతాదులో బరువు పెరగకపోవడము అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఉమినీర్ సరిగా లేకపోవడానికి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫీటల్ హార్ట్ బీట్ అనేది ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటుంది ఒకసారి టూ హై ఒకసారి టూ లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఉమినీరు తక్కువగా ఉందని మనం సస్పెక్ట్ చేస్తాం కన్ఫర్మేషన్ మాత్రం అల్ట్రాసౌండ్తోనే అల్ట్రాసౌండ్లో ఏంటంటే ఏ ఫైవ్ పాకెట్స్ అంటే ఫోర్ పాకెట్స్ చెక్ చేసుకుని అది నాలుగు కూడా యావరేజ్గా తీసుకుంటాం అందులో మనకి అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఇండెక్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ అంటే ఆలిగో ఉమినీరు ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువగా ఉందంటే దాన్ని ఆలిగో హైడ్రోమినీస్ అంటాం సో దానికి రీజన్స్ ఏంటి అంటే యూజువల్గా డీహైడ్రేషన్ అంటే మదర్స్ సరిగా లిక్విడ్స్ ఫ్లూయిడ్ సరిగా తీసుకోకపోయినా డీహైడ్రేషన్ వల్ల కూడా ఉమినీరు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే బేబీలు ఏదైనా జెన్యూ పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేదు ప్లాసెంటాలు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ అదంతా కూడా అలిగో హైడ్రామ్స్కి లీడ్ అవ్వచ్చు అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కొందరికి ఉమినీరు లీకేజ్ అవుతుంది మళ్ళీ స్పాంటేనియస్గా క్లోజ్ అవుతుంది సో దాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ హై లీక్ అంటే సన్నటి రంధ్రమ అమ్యోటిక్ మెంబ్రెన్స్కి సన్నటి రంధ్రం ఏర్పడితే స్లోగా లీకేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ స్పాంటేనియస్గా వన్ టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అదే స్పాంటేనియస్ క్లోజర్ అవుతుంది అలా పదే పదే అవుతున్న వాళ్ళకు కూడా ఉమినీరు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ ఒకటి ఏంటంటే అలా ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాం సో దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఆలిగో హైడ్రమ్నెస్ అండ్ దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవడం అంటే ఉమినీరు తక్కువగా ఉంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి బేసికలీ ఏంటంటే యాడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ యాజ్ సచ్ లేడీస్లో ఏంటంటే ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ లిక్విడ్స్ తీసుకోవాల్సిందే అండ్ దెన్ యాడిక్వేట్ రెస్ట్ రెస్ట్ కూడా లెఫ్ట్ లాటరల్ పొజిషన్లో పడుకోమంటాం లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకుంటే ఏంటంటే ఉమినీరు ఉత్పత్తికి హెల్ప్ అవుతుంది బ్లడ్ సప్లై కూడా బాగుంటుంది అండ్ మేజర్ బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి బ్లడ్ సర్ఫర్ కూడా సరిగ్గా అందేసరికి ఉమినీరు ఉత్పత్తి
అంటే బేబీకి లైక్ సింగిల్ బేబీ కాకుండా ట్విన్స్ కానీ మల్టిపుల్ గెస్టేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఉమ్మినీర్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది అండ్ దెన్ అది హైడేడి ఫోమ్ మోల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉమ్మినీర్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది అండ్ ట్విన్ టు ట్విన్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అంటే యూజువల్గా ట్విన్స్కి ఉన్నప్పుడు ఒక ట్విన్ నుంచి ఇంకో ట్విన్కి ఎక్కువగా ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఉమ్మినీర్ ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ బేబీకి అనమలెస్ బేబీ ఎస్పెషలీ అనెన్సెఫలెస్ బేబీ కానీ లేదు అని అంటే మనకు కార్డియాక్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న బేబీస్కి అండ్ దెన్ ఇసోఫేజు లెట్రీసీ అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ బేబీస్కి ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు టిఫాస్ కెన్లో తెలిసిపోతాయి యాక్చువల్లీ సో గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఇసోఫేజు లెట్రీసీ ఉన్నా కానీ డిఏడీన లెట్రీసీ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఉమ్మినీరు మింగలేకపోతారు సో ఆ ఉమ్మినీరు అంతా కూడా బయట సర్క్యులేట్ అయ్యేసరికి అది పాలిహైడ్రమ్నియస్గా మనకు కనిపిస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫీటల్ కాజెస్ మెటర్నల్ మదర్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మదర్కి యూజువల్గా డయాబెటీస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ కాజ్ అందుకనే ఉమ్మినీరు ఎక్కువగా ఉంటే ఫస్ట్ షుగర్స్ ఉన్న షుగర్ ఏమైనా ఉందా అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాం సో మదర్కి యూజువల్గా డయాబెటీస్ ఉన్నా కానీ అండ్ సమ్ ఎండోక్రైనోపతిస్ అట్లా ఉన్నా కానీ ఉమ్మినీరు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొందరికి ఇవన్నీ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు జస్ట్ ఒకటి ఉమ్మినీరు ఒకటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే క్లోజ్ మానిటరింగ్ అంటే విల్ రిపీట్ ద స్కాన్స్ ఎవ్రీ టూ టు త్రీ వీక్స్లో స్కాన్ రిపీట్ చేస్తాము ప్లస్ షుగర్స్ ఒకసారి నార్మల్గా వచ్చాయి కదా అనేసి మనం వదిలేయడానికి ఉండదు తర్వాత మళ్ళీ అది కూడా ఒక త్రీ వీక్ ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చూసుకుంటాం బికాస్ మోస్ట్ కామనెస్ కాస్ డయాబెటీస్ అది ఒకవేళ ఉంది అంటే ఫస్ట్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఉమ్మినీరు కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ బేబీ పైన కూడా అంతగా ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ ఆఫ్ పాలిహైడ్రోనియస్ అయితే పాలిహైడ్రోనియస్ ఉంటే రిస్క్ ఏంటి అంటే మనకు ప్రీ టర్మ్ లేబర్ అంటే తొమ్మిది నెలలు మోయలేకపోతారు బికాస్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి ఏంటంటే సడన్గా ఉమ్మినీరు లీకేజ్ అవ్వడము సడన్గా డెలివరీస్ అయిపోవడము ఇవన్నీ అంటే ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ అనేది చాలా కామనెస్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ కార్డ్ ప్రొలాప్స్ కొందరికి ఏంటంటే బేబీ మెడ చుట్టూరిన అది బొడ్డు తాడు అనేది వేసుకుని ఉంటారు అదే ఉమ్మినీరు సడన్గా లీక్ అయ్యేసరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ బొడ్డు తాడు బయటకు వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ దట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ కార్డ్ ప్రొలాప్స్ అండ్ అలా బేబీ కంటే ముందు అది అమ్లికల్ కార్డ్ అంటే బొడ్డు తాడు అనేది బయటకు వచ్చేస్తే మాత్రం బేబీకి ఆక్సిజన్ సప్లై బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయి ఫీటల్ హైపోక్సిజన్ సడన్గా ఐడీస్ కూడా అవుతాయి అందుకని దట్స్ అన్ రియల్ ఎమర్జెన్సీ అందుకే పాలిహైడ్రోనస్ ఉన్న లేడీస్కి ఏంటంటే అబ్జల్యూట్ బెడ్ రెస్ట్ యాడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ తీసుకోమంటాము అండ్ సాధ్యమైనంత వరకు రెస్ట్లోనే ఉండండి అని అడ్వైజ్ చేస్తాము అండ్ మళ్ళీ అది అట్లాగే ఉందా లేకపోతే తగ్గుతుందా లేదా అనేది మనకు స్కాన్స్లో తెలుసుకోగలుగుతాం సో ఈ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అంటే ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనకు ఉమ్మినీరు నార్మల్ రేంజ్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే ఏంటి ఎక్కువగా ఉంటే ఏంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది తెలుసుకున్నాం అయితే ఉమ్మినీరు తక్కువగా ఉంటే బేబీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే బేసికలీ బేబీ మూమెంట్స్ అంతా కూడా ఉమ్మినీరు బాగుంటేనే బేబీ మూమెంట్స్ బాగుంటాయి సో ఉమ్మినీరు తక్కువగా ఉంటే ఏంటంటే వాళ్ళు సరిగా కదలేకపోవడము సో లిమ్స్ ఏంటంటే ఎలాగ ఉన్నాయో అట్లాగే ఉండిపోతాయి దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ లిమ్ కాంట్రాక్చర్స్ అండ్ ఐయూజిఆర్ అంటే ఇంట్రా ఇట్రైన్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ కూడా చాలా కామన్ బికాస్ వాళ్ళకు పెరుగుదల కూడా బాగా ఉండాలంటే మూమెంట్స్ బాగుండాలి సో మూమెంట్సే రెస్ట్రిక్టెడ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గ్రోత్ కూడా తగ్గుతుంది సో ఐయూజిఆర్ బేబీస్ లిమ్ కాంట్రాక్చర్స్ అనామలెస్ బేబీస్ ఇవన్నీ మోర్ కామన్ అండ్ ఉమ్మినీరు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మదర్కి ఏంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డ్రై లేబర్ అంటే ఉమ్మినీరు బాగా ఉన్నంత వరకు మనం నార్మల్ డెలివరీకి కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఉమ్మినీరు తక్కువగా ఉంది అనుకోండి లేబర్ విల్ బీ వెరీ డ్రై అండ్ బేబీకి చుట్టూరిన ఉమ్మినీరు అనేది కుషనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది సో ఉమ్మినీరు తక్కువనప్పుడు మనం నార్మల్ డెలివరీకి ట్రై చేసినా కానీ డైరెక్ట్ ప్రెషర్ ఆన్ ద ఫీటర్స్ పడేసరికి బేబీకి డిస్ట్రెస్ అంటే వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతారు ఆ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేక ఏమవుతుంది అంటే మెకోనియం అంటే లోపలే మోషన్ పాస్ చేయడము దట్ వీ కొలిటెస్ మెకోనియం మళ్ళీ ఉమ్మినీరులో అది మిక్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఉమ్మినీరు వాళ్ళు మింగడము ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి సో బేసికలీ సేఫ్ డె సేఫ్ డెలివరీ సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ బాగా ఉండాలి అని అంటే మనకు ఉమ్మినీరు బాగుండాలి అండ్ ఉమ్మినీరు బాగున్నంతసేపు ఫీటల్ కండిషన్ బాగానే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెటర్నల్ కండిషన్ కూడా బాగుంటుంది సో మనం ఈ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉమ్మినీరు యాడిక్వేట్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే విల్ హ్యావ్ అ సేఫ్ డెలివరీ థ్యాంక్